për shëndetje të ndëruar shikues. Sonte nuk jemi në studio në zakonshme të emisionit Startup. Kemi ndruar vend, por jo pa qëllim, kjo në ashtyri naturisht kemi me afer grave të vendit dhe rajonit, të cilat janë takuar në një takim të përbashkët dhe po diskutojmë për ndërmarsin e grave në vendet prej ka vin dhe naturisht për mundësi të bashkëpunimit me styre. Kështu sonte edhe në Startup do të diskutojmë pikrish për këtë tim. Në këtë studio të improvizuar, kemi fëtuar zonjën Lindita Kastrati, drejtoreshe dhomes ekonomiket gravet Kosovës gështat. Mirë se erdhe, Lindita. Kemi zonjën Valbona Bacin, dërmarse nga Shqipria. Mirë se erdhe, Valbona. Kemi zonjën Valentina Disoskan, dërmarse dhe kryetare shoqates e grave në dërmarse në Macedoni. Mirë se erdhe, zonjë. Kemi zonjën Zorica Zarish, në dërmarse nga Serbia. Mirë se erdhe, zonjë. Hvala. Kemi pashtu Eva Qerimi në dërmarëse nga Prishtina, mirë se erdhe Eva. Falem deri që jeni sonë të këtu diskutojmë për mundësit e bashkëpunimit rajonal të grave, sidomas së grave në dërmarëse, kështu që lindita po e filojmë këtë bisedë me ju, dhe naturisht do t'ishtë mirë nësë qaroni pa kërënësi në këti takimi dhe arsye në këti takimit për bashkët të grave në dërmarëse. Falem deri të gjyli, takimi i sotëm ka pas për qëllim që t'i bëjmë bashkë gratë në dërmarëse të rajonit, Fatmirësisht ju kam përgjigjur ftesën gjithë gratë, shumica grave në dërmasin nga rajone dhe sot kemi arritur që ti kemi rrëth 120 biznise në pronsit të grave nga Kosova, nga Shqipria, Macedonia, Serbia dhe Turqia. Duk e qenë që gratë biznisit e grave janë shumë të vogla dhe kryesisht janë duke operua me një trek shumë të vogla, është pa shumë e nevojshme dhe në basë shumë hollimtime dhe është pa rëndësishme që t'ju mundësim promovimin e biznisive të grave Brenda teritorit Kosovës, por edhe me gjërë, të shikot mundësit për bashkëpunim me bizniset tjera, në njërë që të rritët dhe zhvillot biznisit tyre, e cilat potencialisht mund të sigura e për të rritë numërin e punëtore në të ardhmen. Kështu që kjo është hera parë që organizohet në B2B në nivellin rajonal në 5 shteteve, dhe shpresojmë që këto takime do tjenë të fryqme dhe gra do të mund të arinë që të shohjen prezencen edhe bizniseve tjera në rajon dhe të shohen mundësit e bashkëpunimin cila do tjenë. Ishte vështirë të bëhet një organizimi tjil kur kemi parasysh që është dashtë fëtohen gratë e rajonit? Ne jemi shumë mirë njohës Ministri së Inovacione dhe Ndërmasis, Ambasadës Ojlandese dhe Bankës Step, të cilët në kanë mundësu organizimin e këti i venti. Naturisht në përmes bashkëpunimi që kemi me shoqatat e grave në rajon, kemi arritë të bëjmë promovimin e dur këti aktiviteti, që ka rezultu me një reagim dhe më thonë të shumë të grave të cilat kanë shpërri interesim që të marim pjesë. Sigurisht që edhe për ato ka qenë e mirë se ardhur një takimi tjilë dhe një bashkëpunim sidomos përveç asaj pjesës hyrëse të këti takimi edhe diskutimet e tyre të semi syme suja për balë për balë njëra me tjetërën që t'i shkëmbejmë për vojat e tyre. Zonja Baci, kur flasim për ju si grunë dërmarë se që jeni nga Shqipria, mund të nga thoni sa është të vështirë të bësh biznes në vendin prej ka vini ju nga Shqipria? Vështirësit e hapjes në një biznesi në fillim janë të dukshme, por ku një person e ka objektivin e vetë të qartë dhe do të arri diku, me mundim arrin të bëja të për të cilën është thirur. Ne kemi hapur një biznes para dy vitesh gati në Tiran, a i meret me mirëqenjen e personit në totalitetin e ti, me disa teknika totalisht inovative si refleksologia apë osteopatia, për t'i dhenë mundësin personave të kurohen edhe në mënyrë naturale. Kjo ka qenë pak e vështirë, por sot frutet, rezultatet e punës tonë janë të dukshme dhe për këtë jemi shumë entuziast. Pse më ndoni që ka qene vështirë? Ka qene vështirë në ditët e para në aspektin e një loj të tilë biznesi, apo në qëfar aspektin më shumë keni hasë vështërsi? Kemi hasur më te për vështirësi në shpjegimin e këtyre teknikave dhe në mënyrën se si t'ja bënim të kuptonin personat që përveç mjekësis tradicionale egzistojnë dhe metodat të tjera holistike të cilat nuk hedhin poshtë mjekësin tradicionale, por e komplementojnë atë pra bëhen i bashkën gjiten për të arritur një rezultat shumë të mirë. Dhe kjo është pak e vështirë në fillim për faktin që është një teknik që nuk njihet në Balkan dhe deri në momentin kër personat arin të kuptojnë se me qëfar kanë të bëjnë dhe të prekin me dorë rezultatet, atere arjet qëlimi duhur dhe 
është një diçka më e lehtë edhe për operatorin edhe për personin që merë këtë loj trajtimi. Po, uh, zonja Disoska, ju jeni vetë ndërmarësë dhe naturisht kryetare shëqate së grave ndërmarësë në Macedoni. Filimisht, dëshiroj të di, sa është të vështirë për ju të jeni grua ndërmarësë në Macedoni? Da, u Macedoni e të shkoradit të biznisis të ka i sbudu region. Ako mi živimo na ono tako zvanom zapadnom Balkanu ili kako nas vole, a, vole nazvati a third country, onda to, to, samo ime to nešto znači. Znači da smo negde tamo stavljani, da se, da se same mučimo i da se razvijemo. A, imamo probleme u, razvi, u razvoju biznisa. Naši biznisi su jako mali, naši biznisi ne idu napred, naša, naša stupa... A, progresa, recimo u Makedoniji je samo 3,2 za ovu godinu, tako da za same biznise to znači da idemo mi a slavo i da naši biznisi a, jednostavno ne napreduju. Ono što i zašto pozdravljamo ovaj skup ovdje jest da radimo na povezivanje i radimo a, na one bitutbi susrete kako bismo se mi umrežili i da bi naše, naši a, biznisi otišli dalje i da bi mi naše biznise a, povećali. Kako ja to zamišljam, kako, recimo kao žena poduzetnica i kao žena koja sam predsjednica udruženja poslovnih žena. Mi već godinama a, zastupamo jednu tezu i zastupamo zajedno u regionu, zajedno sa DIT-om i drugim a, asocijacijama poslovnih žena, da mi moramo da zastupimo dva pravca. Jedan je pravac da moramo da radimo a, tržište koje će biti otvoreno za sve nas i da znamo jedna druga koja radi i šta radi i pri tome da se povezujemo i u vezi a, zastupanja na tržištu, ali i u vezi proizvodnje. Zašto to pričam? Jer mi smo region, nekad smo bili recimo i par naših zemalja, smo bili i jedna zemlja. Znamo kako to izgleda kad radimo zajedno i kad proizvodimo zajedničko a, produkte. Iako te produkte pro, opet a, mi proizvodimo zajedno i a, kreiramo brand i pri tome idemo na a, nadvorešno tržište, recimo idemo na svetsko tržište, a, re, a, tako, samo tako ćemo da ojačamo našu ekonomiju i to ne samo za žensko poduzetništvo, već i za opšto poduzetništvo i za ekonomiju u, u naš region. Jedino je taj način da možemo da idemo napred. Inače, kako smo ovako zatvoreni svaku svoju državu, recimo Makedonija ima manje od 2 miliona žitelja, mislim, to, je, to nije tržište. A za neko ko nešto proizvodi, to jednostavno nije tržište. I ono što se sad radi u Makedoniji je da se najviše radi na trgoviju, ali to nije poenta u, u, a, razvoja biznisa. Razvoja biznisa je da moramo razviti svoje produkte. Ja zagovaram da moramo razviti regionalne produkte s kojima ćemo da idemo dalje. Ovo što su naši najveći izazovi jesu a, pre svega pristup financija, pristup Čo znanja i, i, i pristup inf, a, informacija. Jer a, mi radimo ono što radimo, recimo svi smo u mikro i malom poduzetništvu. Žena koja radi u mikro i malom poduzetništvu jako puno se sasr, susreće sa neznanjem i sa neinformiranošću šta, šta se događa i koji su novi pravci. Ono što a, također imamo problema je sledenje novih legislativa. Kod nas se zakoni menjaju noć, dano nošu, tako da ne možemo slijediti sve legislative. A, I to je jako teško za mikro i mala poduzeća, jer moramo imati upošljenika koja će da radi samo, a, samo to, da sledi zakone, da sledi inovacije, da sledi, da sledi pozive. Ono što mi kao udruženje poslovnih žena radimo je da im, a, prosleđujemo sve informacije prema a, našim članicama i to je benefit njihov a, zašto oni a, članuju tu. Inače, recimo, isti je a, sistem kao i kod vas. A, imamo a, mentalitet koji ne pod država žensko poduzetništvo, imamo a, jako mal broj a, žena koje imaju sobstveno imanje, tako da isto kao i kod vas, imanje se pripisuje sinovima, a, unucima i tako dalje i onda žena jako teško a, uspeva da razradi veći biznis bez imanja ili bez svoju pozadinu, a još i pristup bankama i financijama bez nek, nekretnine, bez financije nas koje već ima, to je jako teško, tako da mogu da kažem da su te tri naj, najjače one, treats u vezi. Pa. Zonja Zareć, pone Srbi, sa što vaš tir per ju atjene Grundar Marse? Uh, koliko je teško biti žena preduzetnica u Srbiji, pa mislim da je teško kao, kao i svim uh, ovdje ženama prisutnim u regionu. Uh, moje neko iskustvo je zaista dugogodišnje u preduzetničkim vodama, prosto ceo život to radim. Uh, 
I pored toga što ceo život radim, sad sam počela taj start-up pre dve godine i prosto kroz to neko iskustvo vidim koliko žene teško, teško ulaze u te preduzetničke vode i to što bi složila bi se sa Valentinom. Uglavnom žene ulaze u te neke male mikro mikro preduzetničke vode iz razno raznih razloga. Mi finansijski nismo podržane, nismo društveno podržane, nemamo znanje. Tako da nam je veoma, veoma otežano da bilo šta možemo da preduzme. Što se tiče same Srbije, ja pretpostavljam da je i šir je tako. Znači, do dve godine poslovanja mi apsolutno nismo u mogućnosti da ulazimo u neke, da dobijamo neku finansijsku ponoć u smislu nekih kredita i tako dalje. Ne samo kao preduzetnica i kao firma, nego i kao vlasnici. Tako da smo potpuno oštećene, ja to tako vidim, da ja kao i vlasnica i kao preduzetnica, ali i kao lično ne mogu da koristim nikakve dobrobiti koje može da mi da država, ne znam, nija banke i tako dalje. Tako da se veoma, veoma mučimo. Bar u tih prvi dve godine, to inače kažu da oni ti start-upovi prve dve godine teško prežive dalje. Tako da ono što ja mislim i složila bi se sa Valentinom da je naš jedini način da se umrežavamo i zašto je ovakav jedan susret veoma važan i regionalno, a i u samim našim sredinama da se umrežavamo, da se tako ojačavamo. Ono da ću ja moći sama, ne, nemoguće. Možda, ali to je toliko teško i mukotrpno da je to po meni besmisleno. Znači, iskoristiti neka naša znanja svih nas koji imamo iskustva od ranije i da se umrežavamo. Neko ima dobru proizvodnju, kao što ja to koristim u Srbiji. Neko ima dobru proizvodnju, ja dobro radim razvoj određenog proizvoda, neko radi dobro prodaju. Ne vidim uopšte razloga zašto se mi ne bi ujedinili i zajedno istupili na tržište. I naše lokalno i regionalno. Kao što ja zastupam ovde određene interese nekih drugih firm. Po meni je to dobar način i da naravno pritisnemo naše državne organe, naše prijevredne komore da nam pomognu. Upravo, mislim, naš prijevredna komora, apsolutno je toliko su žene bile neobaveštene da je nas svega 5-6 došlo ovde. Mislim, to nije dobro. A znam dosta preduzetnica koje mi je mnogo značilo da smo na ovako nekim susretima. I od prostora zmenjujemo iskustva. Ako oni imaju slične probleme, vi ovde slične probleme, pa ajde da vidimo kako da ih prevaziđemo. Apsolutno su nam da se u tom smislu ujedinimo i da pravimo tu neku priču zajedničku. Jer mi smo toliko svi zajedno mali. Mislim, naše lokalne tržišta su toliko mali, a mi proizvođački možemo da izađemo dalje. I upravo brandiranje i jačanje na taj način mi možemo u stvari da imamo dobro biti svih zajedno. To je neko moje viđenje svega toga. Eva, po prvi u neprištijim personalijem, šta što vrštir te je njen darmoarce? Po, se pare fajn del profetesen. Vrštirsit mund me qenë prezente dhe tash, mirë po po i kujtaj pa kod kur kam fillu, kë biznes kemi shkollë të gjuve të huja, me një program prej nën gjuhë të huja, duke përfshirë dhe gjuhën Shqipe, Funksionon që më shumë se 6 vite, atërë në fillim, si mendoj që se cili biznes, ka pas pak ato vështirësit e veta, mirë po qëllimet të tona kanë qenë gjithmon të përkushtovi maksimalisht e jemi korekt për pikte të sakt me të gjithë të interesuar dhe gjithë stafin, dhe me përkushtimin gjitha që i kemi bojë maksimalisht, kemi arri që të tashtë jemi mjaft stabil dhe mjaft të knoqur me punën që bëjmë. Kështu që... Kështë që përshtërsi në ditët e para të lansimit biznesit të uaj si start-up biznes? Po, mirë po, natyra e biznesit tim ka qenë pak më ndryshet, të të thotë është qendere shkollet gjuve të huja. Si fillim, në është dash një hapsir, me qira, sigurisht, dhe mandej material, sigurisht, libra të ndryshme, teste këto, dhe informimi e publikut, se qka ofrojmë ne, për shemblë kemi pas diçka të reja, shtu me disa gjuhë që nuk kanë qenë këto më herët, si gjuha spanjole, gjuha ruse, disa gjuhë tjera, për shemblë gjuha angleze, frëngeve që kanë qenë, dhe ndoshta ka pas pak vishtërsi të kemi mësim dhëndës, diçka, për zgjedhjen e stafit, sigurisht, sepse nuk kemi mundur të marëm vetëm një Personi cili fletë spanjish nuk ka qene mjaftushme, është dashur ta kemi dhe dikon që është 
me i përkushtuar që ka pak përvoj në mësim dhe një jo me do e mos të jetë profesor i gjuhë spanjole. Po për këtë për ju të punës gjartë vjeqare, keni arritur i shvilloni mjaftuashëm, pa mbarësisht peripetive që i keni pasur në ditet e parë? Po, jemi mjaftë të knashur. Zonja Abaci, kur flasim për Shqipëri, sa ka gra në dërmarësën, nëse mund të na jepni një informacion të til, ka gra të cila që vilojnë dërmarësin, janë sukseshme? Në vitet e fundit, ndërmarjet e hapura nga grat janë shumë, sidomos në fushën e estetikës, ato janë shtuar dhe vazhdojnë shtohen edhe në ditët e fundit, por në kote fundit, por edhe në fushat të tjera, gratë janë mjaft ndërmarse dhe në Shqipëri. Unë i përgëzoj për këtë, sepse është një iniciativë shumë fisnike të kryosh diçka, edhe t'i ofrosh popullit tëndë një aktivitet apo një shërbim, janë dakord dhe me evën që sa më tepër i përkushtohë e shpunës, aqë më tepër jep frutet e veta dhe kur bëhet me dashuri, akoma më e sukseshëm është biznesi. Po, kur flasim për, ju tha që më shumë pozgjedet ndoshta profili estetikës në të bërit biznes në Shqipëri, por për gjithësisht, fusha të bërit biznes, sidomos për gratë, është të vështirë në advent? Në kote fundit, vështirësit janë ullur, sepse kur merë iniciativën dikush dhe aji aktivitet shkon hapet me sukses, pastaj jep edhe, si të thuash, jep dhe këmë bënë mbarë për të ndimuar dikë me eksperiencën e ti për të hapur një aktivitet tjetër. Po në aspektin shtetëror, për kraja institucionale për një biznes të grave, eksistan? Po, qeveria shqiptare ka ndihmuar start-upet e reja për gratë pa limit moshe për të rinjë të deri në moshën 30 vjeqare përshin edhe anën mashkullore dhe femrat ndërsa për gratë nuk ka limit moshe për hapjen e aktiviteteve start-up dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse u jep mundësin grave edhe atyre që nuk kanë mundësi ekonomike por kanë ide për të zhvilluar ju jep mundësin të hapin diçka dhe të vën në jeti det e tyre Kur thoni që keni përkrahje, në qëfar aspekti është përkrahja institucionale? Me ndoni në aspektin administrativ, me mjetë e financiare si startup business, apo keni lecira obligative që janë për bizneset eksistuse nëse cilin vend që ofë sërbima që do një si kurse dhe tek në në Kosovë? Nuk një ofligjet e sërbis ose të Macedonis, por në Shqipëri i kam prekur me dorë, dhe më thënë edhe unë, dhe edhe nga anë administrative dhe nga anë ekonomike, qeveria mundohet të ndihmoj gratë, sidomos ato që kanë në hapat e para një aktivitet, sepse ato që tashmë e kanë hapur, ndoshta kanë më te për mbështetje për takimet të tila si kjo që është vilohet këtu të kjo në Kosovë, B2B, për të dhënë mundësin personave që të njihen, të bashpunojnë me njëri tjetërin. Ndërsa ato që hapin filimisht, ndoshta kanë nevoje dhe për mbështetjen ekonomike, sepse jo të gjithë kanë mundësit ekonomike, dhe kjo, dhe më thënë, është për të përgzuar qeveria shqiptare, që u jep mundësin grave shqiptare edhe nga ana ekonomike dhe burokratike, për të hapur bizneset e tyre. Kjo do të thotë që intereson qeveris shqiptare edhe vënja në loj e dhe më thënë të hysh në loj e në kuptimin e mirë të fjales edhe të grave, biznesmene sepse kjo do të thotë që tashmë shëqëria është duke u barazuar nuk ka më diferencë bura gra ata që kanë mundësi që kanë ide të kenë mundësin të hapin aktivitetet e tyre po, do të flasim pak për rëndësi në bashkëpunimi trajonal të grave me theks veçan të grave ndërmarëse, me që edhe këtë takim është pikrisht me grave ndërmarëse dhe bashkëpunimin rajonal. Lindita ju në e përmendet në fillim arsyen e këti takimi B2B të këtyre grave, por kur flasim në aspektin e përgjithshem, me ndoni që ka pas bashkëpunimet e tila me zgrave? Ka pas me siguri në mund të themi në aspektin individual, të 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 kemi disa bizneset grave të cilat janë zhvilluar, dhe ka në arritë potencialin që të fillën të eksportojnë. Mirë po ato e në shumë të pak të në numur, dhe ne du të përmendi faktin që vërtësit gratë brenda vende që po i hasin, dhe të thotë ato po operojme një komunë caktum, nuk po arrin të zgjerojnë edhe në komunë atyra brenda vende, të lere më më gjerë në rajon. 
Kështu që qëllimi sotëm ka qenë që tiftojmë gratët, cilat e kanë një potencial të mjaftushëm, si që përmendi zonja më kjerët, të cëtë bizniset të cilat operen me ndërvite, dhe kanë arritur nivellin e mjaftushëm që edhe të prodhojnë sasi të mjaftushëm për të eksportuar jashtë Kosovës, por edhe që janë të nxendit më thëmë me kualitet të prodhimit dhe dhe shërbimit të cilat ato ofrojnë. Pra ndaj në mundësi të zgjerimit të tregut dhe pa mundësi të promovimit të produkte dhe shërbimit të tyre, kjo i vend ka pas për që lem ju bo bashk në njërë që të shokim potencialit se cilat janë për bashkëpunem. Dhe të sot të zgjerojnë pak numërin e bizniseve të grave që të rritin zgjerojnë bashkëpunimin brenda Kosovës për dhe margjerë në rajon. Pa, zonja Baci, për ju kjo bashkëpunimi grave në dërmarë se flasë në aspektin rajonal është të rëndësishë? Për mendimin ti më shumë i rëndësishëm, sepse shkëmbimi eksperiencave nga një rajon të këtjetri, duke të reguar vështirësit e një vëndi dhe të një tjetri, dhe duke u takuar gratë mi distyre, është jetë mundësin e një zhvillimi të mëtejshëm, sepse kjo do të thotë që kanë nevoj të rriten ndërkoj që duan dhe të takohen, sepse një rajon i Shqipëris për shumë mund të ketë disa vështirësi, Kosovës një tjetër, të tjera vështirësi, Serbia e Macedonia e Mëtutje, kjo ju jep mundësin që të tregojnë vështirësit e se cilit vënd, po të tregojnë dhe ku kanë mundur ato të përparojnë në vëndin e tyre, dhe kjo jep mundësin që të zhvillojnë më te për aktivitetet. Por, bashkëpunimi ka dhe një gjë shumë të mirë, sepse si el frutet të mëteshme, nëse unë kam një biznes në Shqipri dhe në Kosovë, për shumë, ose në Macedoni nuk egziston, dhe njëta gjë egziston në Kosovë, por në Shqipri nuk është, ne mund të japim dihë më njëra tjetërës, me përvojën ton, dhe të ndihmojmë hapje në asaj që mungon në Shqipri aty, dhe hapje në asaj që mungon në Kosovë të qojmë eksperiencën ton aty. Po në Shqipri organizohen takimet të tila me gratë në dërmarse? Po, disa janë organizuar, nuk ka mundur të marë pjesë të këtë gjitha, por në ato që ka marë pjesë ka qënë një organizim i mirë, i frutëshëm, sepse biznesi ka nevoj të flitet për të, të dërgohe, të marim pjese dhe si në këtë rast ministri apo dikush tjetër nga qeveria, në mënyrë që nëse ka ankesa, të drejtohen personave për katës dhe ata të din ku të punojnë për të ndihmuar gratë si për marse. Zonja Valentina me anë të kësaj konference kuptohë që jemi rrugës drejt një bashkëpunimi rajonalë. Unë është të ja vidim u ovu konferenci, u organizohë një vakif konferencija je a veličina mogućnosti. Jer zaista smetam da možemo, i ne samo da možemo, nego da moramo uraditi to. I moramo napraviti suradnjo i moramo izgraditi one zdrave linkove za biznise. Kad izgradimo zdrave linkove za biznise i usput izgradimo poverenje, koje se, nažalost, pre tokom godina i malo uništila, ono, suradnja, poverenje i sve to. Kad mi to izgradimo, kad počnemo surađivati, onda zaista možemo puno postići. Konferencije ovog tipa su jako značajne, jer mi nemamo puno mogućnosti da se susrećemo, jer mi smo u mi, žene, preduzetnice, smo u mikro i malim poduzećima i nemamo baš puno mogućnosti, niti sredstava da mi idemo sad i istražujemo tržište, idemo recimo u Srbiju na sajam, idemo vamo onamo, ne, mikro i mala poduzetništa to sve sebi ne mogu priuštiti. Zato smatram da ovakva poduzetnost, organizacija B2B susreta je jako važno. Mi smo iz Makedonije došli više od 20 žena. To znači da je recimo bar pet od njih će ostvariti super kontakte za razvoj svojih biznisa. To ne znači da nećemo i svi. To ne dolazi sada, recimo odmah. Možda se to desi za šest meseci, za godinu, za dve godine. Ali je važno da se mi upoznamo, da znamo ko šta radi i da kroz te informacije dalje surađujeme. Ja se iskreno nadam, a i ne samo da se nadam, nego i surađujemo svakodnevno, možda se jednom i mesečno dopisujemo sa Linditom, tako da ona veza koju mi uspostavljamo kao udruženje poslovnih žena, kao Stopanska komora žena poduzetnica, je jako važna, jer mi kroz asocijacije i kroz Stopanske komore ponatamo produžavamo taj link. I kad neko traži suradnike, onda može da se obrati nama, možemo mi da se obratimo njima u Srbiji, u Albaniji, bilo kuda i onda je to jako važno povezivanje. Tako da ovu konferenciju B2B ne vidim samo za danas i ne vidim samo za razvoj 
jednokratni razvoj biznisa, već vidim dugoročni razvoj i vidim da kroz ove, kroz ovakve konferencije, daj Bože da ih ima puno i više u regionu, jedino tako možemo da idemo na svetsko tržište. Unë Macedoni, organizohen konferenca të tila rajonale? Ka pas me heret? Ka tashme? Mi smo organizovali prošle godine Svetski forum poslovnih žena. Tu nije bio bitu, na žalost, ali smo imali jako dobre gošće iz regiona, a i iz sveta, žene poduzetnice, gde smo se okupili iz regiona. Sve udruženja poslovnih žena su bili prisutni i bili iz sveta još desetak država. Radili smo B2B, radimo svake godine, 19. novembri, nam je to dan žena poduzetnica, uvek radimo B2B, bez razlika koja je država, recimo radimo ili sa Kosovom, sa Grčkom, sa Bugorskom, to su do sada bile bilateralni odnosi, ali radujem se da smo počeli ovako više zemalja, sad smo ovde pet zemalja, radujem se da smo počeli tako i da ćemo raditi sve više, jer B2B koji je bilateralni je, recimo, nema tih mogućnosti za razvoj, ali ako se tu skupimo, ako tu još dođe i Bosna, i Crna Gora, Kozovo, Srbije, Makedonija, Albanija, pa to je jedno tržište s kojima zaista možemo mi napraviti čuda. Pa, Zonja Zorica, po prvi vse je šehnik te baš k ponem, k te rukt baš ponimit rajonal, te graven drmarse? Pa, ovo je zaista veoma bitno. Ja sam sticajem okolnosti učestvala već na jednom projektu gdje smo umrežavali žene Kosova i žene Srbije, tako da sam već dve godine unazad prisutna ovdje i na osnovu tog iskustva mogu da kažem da i ovakvi susreti B2B zaista imaju smisla, jer u to nekim našim aktivnostima mi smo se upoznale, vidjeli smo šta ko radi i vidjeli smo kako možemo u stvari da dođemo do neke zajedničke saradnje. Šta je to važno kao i u kontaktu sa Linditom? Ja kažem šta meni treba, meni, mojim preduzetnicima iz Srbije. Šta meni treba, koje meni tržište treba, koja vrsta saradnje. Naravno da ona u ovom regionu zna sa kim ja mogu da sarađujem. I prosto na taj način širimo tu saradnju, a ovakve vrste skupove, prosto je na jednom mestu, mi iz regiona se okupljamo i u stvari se umrežavamo. Znači, ovo su neki početni naši kontakti koji će nam dati mogućnost i otvoriti mogućnost za dalju saradnju. Tako da mislim da je od velike važnosti da se bukvalno sve države u regionu da imaju te B2B susrete i da se u stvari negde u nekom vremenskom razmoku susrećemo na tim različitim terenima i da razmanjujemo iskustva i mogućnosti. Mislim da na taj način i da naravno ovako bude to prosto javno prezentovano, mnogi danas nisu došli koje bi možda došle ili ne znaju, ali ako se to bude često dešavalo, taj krug preduzetne će se širiti. Tako da ćemo imati više mogućnosti te saradnje i tog umrežavanja i upravo povezivanja da se mi negde pojavimo zajedno na nekom zajedničkom tržištu, što je jako važno jer pojedinačno, to je ono što treba da shvatimo, smo veoma, veoma mali. Po jo, grad Ndrmarce na Srbiji, mer ni inicijativa për të organizuar ta kime të tila B2B me grate rajone dhe më gjërë, që që këmë bëni për voja, ndo shtatë fushë sua Ndrmarce? Regionalno ne toliko bitno, ali mi se međusobno sastavimo i udružujemo, ali to je sve nedovoljno. Mislim da to mora da bude ovako regionalno da bi imalo smisla. Jer opet i sama Srbija je stvarno malo tržište, tako da mi ako nešto međusobno razmenjujemo, inače se znamo u svaku svojoj industriji, mislim, to ne znači. Bitno je napraviti ovo regionalno umrežavanje i te biti u bistvu sveste. Zaista je to od velike koristi. Eva, po ju se vlerësonik të bashkëpunim rajonal, duke pas parasysh edhe vetë faktin e këti organizimi? Sigurisht që vlerësoj si dishka shumë pozitive, për shumë takimi i bizneseve të ndryshme, shkëmbimi i deve, mënyra se se funksionan një biznes, në krasin me një biznes tjetër, mendoj që gjithmonë si jelë rezultate mjaftë pozitive, në kujtohet edhe vitin e kaluar ka që një organizimi tjilë edhe Sigurisht që të gjitha bizneset kanë ardhë me broshura, me këto të dhanat informatat e tyre, edhe kemi mbledh, kemi mbajt për një tjetërin, për një vit me radhë, ka pas, për shambull, njerës që kanë ardhë, edhe më kanë thonë, kjo biznes, ose kjo zonjë më ka dërguar të ti, ose për mu, 
kam pasur persona që kanë, më kanë telefonuar, po më duhet një vërpëmtari e tila, din dikun, kam dhe më prit një herë se kam javë broshura dhe sigurisht e kështu dhe filon bashkëpunime ndryshëm ose klientela shtohet. Ju personalisht përmendet një përvoj të tjilë dë vitit kaluar, po keni pas raste kur keni uzdu në vendet e rajonit për konferencat, për takimet të tila B2B. Pse jo ndoshta dhe për konferenca më gjëra? Diqka konferencat të tila jo, mirë po unë më simë dhe nëse gjuhës Shqipe, Në fillim, kam pas pak vishtërësi të filloj për shkak që të mungesës materialit. Jam kërështare të din nëse ju keni marë pjesë në organizimet e tila në aspektet e rajone qofë Shqipëri, Macedoni, si grua ndërmarëse? Si grua ndërmarëse, jo vëtëm kam marë pjesë në disa takime në vjenë në Romë, si përfaqësuse ose si një autore, një libret për të huaj ose për diasporën. Që e keni prezentu, sigurit. Po, që e kam prezentuar. Edhe atëherë ka pasë, dhe më thënë edhe takime femrat në biznes, mirë po natyra ka qenë pak më ndryshë, nuk ka qenë e njëtë, këta desha të themë. Juve personalisht, për këtë për ju 6 vjeqare, sa jeni ndërmarë se në vendin tonë, me ndoni që takimet e tila si e lënë rezultatet të fryqme për ju personalisht? Dhe shta jo vetëm për profilin që ju përfatsoni, por edhe për profilet e tjera dhe për një rrëdi për përgjithshme. Cej ka ato, vetëm duke marrë shumë, vetëm vitin e kaluar, sepse ka marrë pjesë edhe vitet tjera, sigurë që e imi organizuar një rrëdi të ndryshme, mirë po vetëm nga viti kaluar, është është si shumë pozitive për arsujë që kemi pasur mjafës kontakte janë shtuar, kontaktet është rritë biznesi, falë takimeve të ndryshme. Edhe falë takimeve të ndryshme. Kur flasim do shta për propozimet konkrete që duhet dhënë vetë gratë ndërmarë, sepse jo edhe edhe shëqatat e grave, edhe dhomat ekonomike të grave, për një rrugë më të fryqme të bashkëpunimit rajonal, si e më ndoni ju këtë lëndit, do t'ishte mirë të kemi ndo shta diqka më konkrete në këtë aspekt? dhe dy zonjat nga se Macedonia dhe Serbia përmenden dhe më thëtë sfidat me cilat gratu balafaqon bësë edhe në Shqipëri janë të njejta dhe thëtë gjitha po balafaqon me pengesa dhe thëtë duke operun një trak shumë të vogël qasja në finansa, mungesa trajnimeve si dhe munges pa mundësia e promovimi të biznisive të tyre më gjerë dhe thëtë këtu kjo për tregon që problemet janë të grave ndërmarës e trajonit janë të njejta dhe gjithë po e konsiderëm që takimet të tila do të mundësojnë që për mes bisedës, shkëmbimit, informacionit, të shikot mundësia, dhe më thotë zgjedhës këtu në problemeve me cilat gratë po i hasin. Pra ndaj, konsiderëm që takimet të tila, shpesoj që do të mund të organizojmë edhe në të ardhën, dhe do të ju mundësojmë që gratë ti të i kalojnë këtu bariera, do të thotë në promovime në produktet dhe shëmbimeve tërë, në lidhe në bashkëpunive partneritetit me bizneset në rajon, njërë që të ketë një trek më të madhë, për asy se gjitha këto shtete janë tre gjë shumë të vogla, dhe shpesh herë ndërmasit nuk arinë të zhvillohen më tujtje për shkak se ju nevojte një trek më i gjërë, njërë që të rritët prodhimtaria dhe qarkullimi biznesit. Pra ndaj konsiderën që nga këtë takim do të kemi spaku një fillim apo një kontakt fillestar mes bizneseve, edhe shpesojnë që të ardhën do të vazhdojnë të komunikojnë dhe të shojnë se cilat jo mundësit, e prezentimit të produkte dhe shëbimeve tëre në vendet të ndryshme të rajonit, e kjo gjë do të mundësoj, do të siguraj, do të zhvillimin e më teme të bizniseve të grave, pse jo shkëmbimin e informacioneve, përvojave, që këto do t'jenë rast shumë i mirë edhe për biznese start-up që t'i ndojnë përvojat e tyre me të, dhe t'ju ndihmojnë që të zhvillojnë biznese të tyre më tutje. Pra ndaj shpesoj që do t'ket takimet frytshme gjatë takimet dhe t'vazhdojnë edhe më tutje bashkëpunimin e tyre, dhe rezultatit do t'i shojem në ditët e vazhde. Valbona, po për juve, cila do t'ishim propozimet konkrete në rrug drejt të bashkëpunimit të grave? Propozimet konkrete janë më pëlqenë shumë kjo organizim, kështu që nëse do t'kishtë e mundësin, nëse do t'jepe e mundësia të organizoheshin të tjera konferencat të tila, edhe në Tirana, apo në Macedonia, apo në Serbi, për t'i dhenë mundësin grave të rita kohen sërisht, të shkëmbin eksperiencat e tyre, të tregojnë vështirësit dhe facilitetet, në mënyrë të tilë që të kërkojnë pasaj ndim nga e qeveria në vështirësit, dhe pjesa tjetër, të ke cila gjende ndakort dhe me zonjen parafolse, është trajnimi i personelit për 
t'i dhenë mundësin në të gjitha aktiviteteve të kenë një personel të, trajtuar, të trajnuar mirë që shërbimi që ofrohet pëstaj të jetë i cilësis shumë të lartë, sepse shpesher mungesa e trajnimeve bënd të mundur edhe mungesën e profesionalitetit. Shtu që edhe pse gratë, kjo shkon edhe një qikë më tutje se sa biznesit e grave, edhe pse ka biznesit që funksionojnë mirë, por mungon profesionaliteti, atyre ju mungon, si mund të themi, dhe a i marshi i pesë për të aritur një rezultate akoma më të mira. Shtu që përgatitja e personelit është një pikë kyqe, për të të dhenë mundësin e, aktiviteteve, bizneseve, të shkojnë akoma më përpara. Po ju vetë gratë ndërmarsën Shqipëri, sa jeni të bashkuar, sa, sa i ndimoni njëra tjetërës këtë aspekt? Qofte dhe me organizimin e takimeve të tila, konferencave, rajonale, pse jo? Po, unë e, e, biznesi imë është i regjistruar edhe të këshoqata e bukurisë shqiptare, e drejtuar nga zonja Beli Kraja, e cila bën shumë për gratë që ka në biznes në atë rast në fushën e estetikës, sepse ajo, dhe më thënë, fusha e saj është kjo, ajo organizon gati shdo javë ose dy javë, seminare të hapura për të gjitha gratë e estetikës, duke ju ofruar atyre personel të kualifikuar edhe të jashtëm, pedagog nga Italia, të cilët trajnojnë në gratë e kësaj shëqate, ose për më tepër ju transferojnë e, informacione shumë të rëndësishme, për t'ju dhenë në mundësin këtyre bizneseve që të jenë sa ma afer bizneseve europiane, që të mos ngelen vetëm të rajonit, por të shkojnë edhe më përpara. Dhe e, e përgëzoj për këtë, sepse edhe me biznesin ton ka bërë të njëjtë në gjë. Po me bizneset të tjera, profilet të tjera, sa janë të hapura për një bashkëpunim të tjilë? Uh, kam dëgjuar dhe me bizneset të tjera që mi distyre bashkë punojnë. Jo punoj. personalisht, po. Jo personalisht, sepse zakonisht marë pjesë më tepër në ato që pastaj uh, në bizneset që lidhen edhe më tepër me uh, zhanrin në të cilin edhe ne operojmë. Por, uh, kam dhe miqë të tjerë për shumbull në fushën e arkitekturës, disa mikeshat e mija që janë uh, si për marse, dhe ato kanë organizuar trajnime ose seminare të hapura me eksperte dhe të jashtëm për të shkëmbyër eksperiencat në mënyrë të tilë që ato të paracesin problemet që ka Shqipria në biznes dhe ekspertët e jashtëm mund të japin dhe një ide se si ata në kohët e veta i kanë zidhur këto probleme që po hasin sot bizneset shqiptare për shëmbu. Zonja Valentina, cila do të ishim pr- propozimet e juaja konkrete në rrugën drejt bashkëpunimit të grave. Onë është të bëhja për të lojgjëllë dhe ka ozakli që kodove konferenci, jo dove i këbit të bisë usërët, bude jedno zajedniq ka suradnje i moshtë dhe izgradimo jedno zajedniq ka zajedniqko telo o, o suradnji. Mi smo to nekoć i počeli, to je bila Balkanska koalicija poslovnih žena. I to smo počeli, ali nismo registrovali. Još uvek to, a, a, ta organizacija postoji, ali ne onako kako bismo mi hteli. Ono što bih predložila je da se zajakne a, suradnja te Balkanske koalicije, da bismo mogli sve, sva udruženja, stopanski ko, a, a, po, a, komora poslodavaca i drugo udruženje organizacije a, poslodavaca da budemo uključeni kako bi mi predstavljali stavljali naše tržište i naše proizvodstvo. I kroz tu organizaciju koja bi bila recimo ono um, South East Europe, Jugoistočna Evropa, kroz tu organizaciju mi bismo mogli da, da napravimo i da uh, saznamo sve informacije o našim regionima. Recimo, koje su kapaciteti proizvodnje, šta možemo i šta znamo, jer mo, možda i ne znamo, ali šta treba da naučimo, re, recimo. Uh, ko šta ima u svojim se, zemaljama i kako može može to zajednički da se, da se radi. Recimo, ako on, gospođa iz Srbije, ona proizvodi kozmetiku, kako sam ta dobro, i, i dodatke ishrane. Recimo, mi u Makedoniji također imamo žene koje, koje to rade. Znam iz Bosne žene koje to rade. I onda znam žene koje, recimo, proizvode bilje za, 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 za proizvodstvo. Onda znam i, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Srbiji. I ako se to zajedno skupi, i onda dobijemo jedno tržište i, recimo, dobijemo informaciju formacije koje su jako značajne za a, razvoj poduzetništva. Jer, recimo, ako jedna kompanija koja to, koja to radi i ima informacije, a, gde da nađe jeftinije bilje, gde da, na, da, da napravi suradnju koja će da se razvija i koja će bi bila, recimo, a, planirana, 
recimo dve godine, tri godina, pet godina unapred, kako bi se to razvilo, ja računam da samo tako možemo. Jer ako to nije organizovano, ako ne postoji ta neko telo koje bi to vodilo, onda mi bismo radili ove B2B susrete i odmah, i to bi opet ostalo jedino na B2B-e. A ako se umrežimo i zaista napravimo tu regionalnu organizaciju, koaliciju, kako god to telo nazovemo, ja računam da samo tako možemo. Jer onda ćemo, recimo mi sad kao organizacija pravimo portal. Evo, javno pozivam sve žene poduzetnice da se prijave na našem portalu kako bi mi kako bi i mi imali informacije i oni kroz tu databazu informacije mogli naći svoje suradnje. Ali, možemo i obrnuti. Ako mi znamo šta možemo uraditi, onda možemo napraviti istraživanje tržišta. Istraživanje tržišta, recimo, za velika tržišta, kao što je Kina, kao što je Amerika, kao što je, recimo, druge tržišta. I onda možemo kroz to znanje da napravimo strategiju kako ćemo da idemo dalje, kako ćemo da idemo na izvoz. Jedino tako vidim ja mogući razvoj ovih B2B-a, organizacije, regiona i sve to. Zonja Zorica, a po i oci si mandonici ili dotišen hapat konkreće duhet djekur prnje baš po ne mtm i filte grade? Ovo što se sad dešava, taj B2B susreti su neki možda početak, naravno, ali da bi nastavili dalje, zaista je neophodno da se regionalno umrežavamo i upravo ja bi se bez obzira složila sa Valentinom da se u stvari napravi neko organizacijono telo gde bi povezivali svaku u svojoj nekoj sredini nekog predstavnika, da li to pri privrednoj komori ili pri udruženju žena preduzetnica, nešto što će u stvari zastupati interese svih nas zajedno. Opet bi se složila sa Valentinom, jer šta je, ja sad pratim recimo moj proiz, mojoj industriji, meni je jako važno od koga ja mogu da dobijem najjeftinije sirovine, od koga mogu da koristim outsource proizvodnju i da ja mogu da plasiram, to je neki put svakog proizvoda. I zašto bih se ja orijentisala samo na moju najužu okruženje, ako ja to mogu da razmišljam u regionu? Dalje, šta? Ok, ja pravim neki proizvod, a neko tamo nešto bolje radi od mene. Ajde da to napredimo u razvojnom smislu, da iznedrimo nešto treće što će biti bolje i što će regionalno moći da se plasira negde na neka ozbiljnija tržišta. Ovako svi mi mali i svako pona osob ništa nećemo uraditi. Znači, ako smo se već okupili sada ovde, ajde da napravimo jedan novi kvalitet u svemu tome. Ok, mi ćemo ovde razmeniti neka iskustva, dobit će svako neki benefit od svega toga i možemo da završimo i da se vidimo sledeći put u Makedon ili u Srbiji ili u Albaniji, nebitno je, ali ajde da napravimo zaista jedan ozbiljni pomak. A mislim da možemo. Možemo iz više razloga zato što svi mi ovde imamo mnogo iskustva. Znači, nismo došli sada i imamo iza sebe jedno veliko poslovno iskustvo. I iz tog iskustva i govorimo o tim mogućnostima da može mnogo bolje. Eto, to je moj predlog. Eva, po ju, celet mandani će duet jen hapat konkret. Dred nje baš ponimit mir filte grave in darmarsi, pa mi baš siš prej ka vim. Po taki med si kto, šamo B2B, mendoj që jan mësë të mirë se ardhura, për shkak që dhe rezultatet jan mjaft të dokshme, dhe pajtohem gjithashtu dhe me zonjë nga Shqipria, që përmendi trajnimi i stafit, seminarit të ndryshme, jo vetëm në Kosovë, pëse jo dhe më gjerë, jam mjaft të mirë se ardhura, besoj që jenë hapa mjaft të sigurët për një sukses, të një biznesit të caktuar, po sigurisht. Sigurisht, po ju si vlerësoni vetë bashkëpunimin e grave ndërmarë se në vendin tonë, sa e në të gaqme të bashkëpunojnë në profilet e ndryshme? Besoj që janë mjaftë të gaqme. Kam pasur rastin të takoj disa që kanë qenë prezente në për disa organizimet e ndryshme, kanë qenë mjaftë të knaqura dhe mjaftë të hapura për bashkëpunime cila do që janë ato. Po, lindita G7 sigurisht organizoj një takim të tjil dhe bëri bashkë rrët 200 grand dërmuarse nga Kosova, Shqipria, Macedonia dhe me gjërë mësti përmenë të gjitha. Ishte një takim shumë i rëndësishëm, por do të ketë diçka tjetër pas kësaj? Ka diçka më konkrete apo do të prejse? Do të shikojmë si do të rjevë, do të thotë cila do tjene rezultatit e këture takimeve. Sigurisht na do t'i përcilim do të të pas këti organizimi, do të shokim se si do të ka rjetë bashkëpunimi me zgrave, 
shojnë cilat kanë qenë rezultatet konkrete dhe cilat jënë nevojat të më të tjeshme cilat aktivitetit të ti ndërmarim për me mujt me intensifiku këtë lojë bashkëpunimi. Mirë po në këtu du të këthekësoj se në gjitha konferencat dhe panajire ndërkomtare që marim pjesë, kemi një pjesëmarje shumë të vogël të bizniseve të grave, jo vetëm nga Kosova, po dhe nga rajone dhe magjarë. Gratë ndërmarse të una du të vedison që pjesëmarja në i vend të ndërkomtare shumë e rëndësishme, edhe di që shpesh herë është e kushtushme dhe nuk mund dhe të thotë të përbalëm kostën e pjesëmarjes, mirë po, Këtu du të ftojmë edhe qeverin që t'ju ndihmoj grave ndërmarse që t'ja uletësë pjesëmarën në për panajire takime B2B që organizohen në rajon dhe më gjarë. Êshtë të rëndësishme që tritët vizibiliteti, si që t'se këtu dhe ma herët, bashkëpunimi jo vetëm në fushën e trektimit, mi po dhe shkëmbimit informacionit, shkëmbimit të përvoja shumë ishtë të rëndësishëm, të cilë du t'ju ndihmoj më të në zhvillimin e bizniseve të tërë në vend. Unë është presoj që spaku nga këto të akime kanë inicu ose do të vazhdojnë me komunikim, ne do të apërcijelim së cilat janë rezultatet dhe më pas do të shikojmë edhe me shruqatat të organizatat tjera të rajonit që i kemi partnere së cilat do tjenë hapat të më të tjeshëm që ta intensifikojmë këtë bashkëpune. Përmendet për rëndësim e takimeve të tila, sigurisht grave tona ndërmarë se për në vendet të tjera dhe me grave të tjera, por jam kureshtarit e djeshtë gjithmonë, kostoja e shpenzimeve që ato nuk arrin të mbulojnë, apo mund të kene dhe ndonjë arsye tjetër pëse ato së mund të zdojnë për takimeve të tila? E para është kostoja pjesëmarjes, shpesh herë këto pjesëmarje në mjaftë të kushtueshme dhe nuk mund të apërbalojnë, e dyta është mungesa informacionit, dhe treta, shpesh herë nuk shpresojnë që nga këto pjesmare të tëre takimeve do të rezultojë diçka konkrete. Mirë po, shumë e rëndësishëm të jenë në trend me zhvillimet ekonomike si në rajon për edhe më gjërë, të shojnë se cilat jonë ato gjërat e cilat duen ato të indjekin, si në përmisimin e kualitetit shërbimeve apo të krimit të produkteve të reja, pra ndaj du të jenë hap me për cilën e trendeve të reja, si dhe bashkëpunimi me kompanit tjera si në prodhem, si që përmendi zonja, dhe sot dikush nëse bën një produkt, që tërkush mund të të paketoja, apo mund të të mirët landa po anë nga dikush tjetër, dikush tjetër mund të amë i marketingon, pra ndaj, këto e një zinjir të kompanive të cilat mund të bashkëpunojnë dhe që të gjitha të kenë një profit të caktuar dhe sigurisht që të plasohet aj produkt apo aj shërbim edhe më gjarë e kjo është do të rezultoj sigurisht edhe me vendet të reja të punës. Pra nda nuk flasim nga të bashkëmunojmë kompanit të se temi në fushën e prodhimit, mundet fusha prodhimit, me fushën e marketingut, me fusha tjera që të bashkëmunojnë dhe të gjenerojnë dhe të rezultatet të fryqme. Unë ju falendroj shumë që ishit këtu për këtë bised dhe ndame dhe për vojat e zonjave nga rajoni për punën që bëjnë si gra ndërmarse, jo vetëm këto, për edhe gra të tjera ndërmarse nga prej vendeve ka vini ju. Ju rojë suksese, punë të mbashë, përsoj të akuame edhe herave të tjera me takimet të tila shumë të rëndësishme. Falem dirit edhe ju shikues të ndëruar, por naturisht ne këtu e zhvilluam bisede në referenci se bashkëpunimit, por për ju dhe do të cilim nga afer konferencen, apo të them për tham konferencen, pëse për ndryshe ishte një ta kem B2B, që ne kemi gjiruar dhe do të cilim gjithë fjalimet, gjithë pjesmarsit dhe për shtypjet e tyre lidur me këtë ta kem naturisht për vojat e grave dhe atës e që fara të opresin, cilim më gjërësisht në reportajin që kemi realizuar nga të kemi që mbajtu në Prishtinë. Dhoma ekonomike grave të Kosovës gështat organizoj takimin gratë ndërmarse të rajonit takimet B2B. Pjesmarse ishin rrëth 120 gra ndërmarse nga Kosova, Shqipria, Macedonia, Serbia dhe Turqia. Ministri Inovacioni dhe Indërmarsis Besim Beqaj tha se punësimi grave mbetet sfid, si pas ti një nga synimet e Ministrisë e Inovacionit është pikrish për krahja dhe fuqizimi grave në biznes. Nuk do mend që gratë janë pjesat në rëndësishme shqytërisë në një vend, dhe aty ku ka gratë të fuqeshme, ka shvillim ekonomik, ka shvillim të jetës, ka angazhim të sinqertë për shvillimit të përgjithme, për ndajnë në këtë dritim, besoj që është jashtë zakonisht të rëndësishme, që të kemi ngriti sa ma të madhe profesionale të gratë, për mes trajnimet dhe për mes edukimit, edhe pse ka shënuar shumë progres, besoj që prezenca grave 
në biznes edhe me tutje në vetet një sfit të cilin duat të adresojnë se bashku. Diko 12,7% e grave të cilat janë në moshtë punës janë të konsuara, diko rëdhe 10% të grave janë pronare të biznesive, dhe kë është fakt të cilin duat të përmisojnë të cilë se bashku. Ka bazë e gjore e cila kryanë mundësit të parazis, së plot, të asë për ligjin për parazit gjenore, ligjin për brojtën dhe nga diskriminimi, ligjin e punës, ligjin për shërbimin civil, por në bitë të gjithë, ajo që ka të sajë është jarë zakonisht e nëzishme është që grad të marim në dzimin, të hynë drejt ujrave, jo shumë të leta të biznesit, sepse pësojnë në përpushtimin e tyre që e kanë në jetën e përdeshme në familje në shëqri, mund të kontribuajnë shumë. Rritja apëndësimit të këtë gratë është një nga sënimit të cilë të ka Ministrija për Inovacion dhe Nërmarsi. Fokusi kësa i Ministrije është që ne së bashku me idet inovative të rinis, edhe gratë duhen të jenë barëtse të proceseve zhvillimore inovative të cilat do të mundësojnë që ekonomia e Kosovës të jetë shumë ma konkurente në nivel vendi, po dhe në nivel rejnar. Këtu ne do të kemi programe, unë me knazi kam pranuar kërkesën nga gërshata që tjenë bashkë organizator, sepse po besoj, po qëshën që jemi nukë vërë një pun të mirë, po dërgojmë një mesaj të mirë, dhe në këtë drejtim, Ministria për Inovacion dhe Ndërmarsi, një pjesë të mirë të bugjetit të sajtë do të orientën drejt për krajës e fuqizimit të gruas në ekonomi. Qofë për mes trajnimeve, qofë për mes së financimeve të cilat dhe të bëhen në start-upet dhe prurit e dhe të kjenë start-upet të cilat dhe të ndërtohen nga grafë të biznes. Do atë them që si njëri që jenë gjatë njëtën publike dhe kam udheqë dhe dhe në ekonomikët Kosovës për një mandat të gjysëm, Kosova ka shumë rastet të sukseshme të grafë në biznes. Këtu në taurin e pash linden me të në marketin që Realisht, ka shënu filet e një ekonomije moderne në Republikën e Kosovës, apo kemi në Suzanën nga Magic Eyes, apo kemi rinë nga Fruti, apo kemi dhe drenushën, dhe shumë e shumë gratë tjera të cilat punësojnë njerës, dhe pjesën e punës dhe aktivitetet të tyre ditor e ndajnë me familje. Sëpse sfida ma ma dhe sot në një kohë mjatë dinamike është të bëjnë balancimin, në mes të jetës familjare, angazhimeve sociale dhe jetës në familje. Normalisht, qeveria është angazhuar shumë që të ndërton edhe stimuj fiskal, stimulimet të cilat dhe të mundësojnë që gratë të në zënë hafin. Normalisht, një shëqëri e cila është sukseshme dhe ka mundësi për të të rrequ e investime, e shëqëri e cila i ka të inkorporuara edhe gratë në biznes. Drejtoresha dhomes ekonomiket gravet Kosovës gështat, Lindita Kastroati, tha se qëllimi takimit është të promovoj dhe të nëzis bashkëpunimin ekonomik dhe trektar. Për ne sot është një knaci e veçant që kemi arritu të bëhem bashkë rrët njëqen e pyzër biznese, gran tërmajse të nga rajoni dhe vendi. Në këtë gjarje që ka për qëllim të promovoj dhe të nëzis bashkëpunimin rajonar ekonomik dhe trektar. Dërmarsia konsiderohet si forës të shtyjtëse e zhvillimit ekonomik dhe që ndryshmëris, dërka që dërmarsia grave paracitet si kërë kontribuës i rëngësishëm në ekonomin e një vendi. Bizneset e drejtuara nga gratë, si në Kosovë, po ashtu dhe në rajan, në përgjithsi janë të bokra, kryesisht të përfacuara në sektore në shërbimeve dhe të trektis, se dhe më pak gjasat të vepror në sektor në dherë të shtuar e me potencial të rikjes. Kjo kryesisht në dërgjidhët në vështërësit që hasin grad në marën e kredive, promovim, rjetëzim, informim, qasi në trejgje potencialit si dhe në teknologi. Në mënyrë për të mënjanuar disa nga pengezat me të cilat grad balafaqohen, kjoj vend do të ofroj mundësi për të shtririt të bashkëpunimit rajonal, mundësi për të identifikuar partne potencial rritje se vizibilitetit, promovimit të produkteve dhe shërbimeve si dhe mundësi për të qasi në trejgje të reja. Shumë ekspert ekonomik kam vënë pa që pjesmarja gruas në ekonomin e një vendi 
për pas që si jem diversitet ingjinor, si jem edhe ide të reja për zhvillim ekonomik, inovacion si veritje të konkurences. Pra ndaj, fuqizim ekonomik i grave është shumë i rëndësishëm dhe nuk mund të presim zhvillim të mirë fjot ekonomik pa fuqizim e grave në ekonomik. Ndërsa, zëvëndës shefi misionit në ambasadën e Holandës në Prishtin, Peter Verheyen, ta se roli grave në biznes është i vlerësuar në botë. Jemi mbledur me një qëllim që të rrisim biznesin tuaj që ndimon edhe zhvillimin e vendit. Në Kosovë, në bazë të dënave zyrtare, gratë kanë 50% të kompanive të registruara. Fuqizimi ekonomik i grave është ndër pikat kryesore të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu i rëndësishëm është edhe bashkëpunimi rajonal. Se duhet të thujem barjerat dhe paragjukime që egzistojnë të gratë në biznes e tha dhe besjan të miri. Gratë në biznes kam pas nevoj për një shpytje për të të kaluar barierat dhe për të kryuar një profil të sukseshën për grave të cilat të të ishim model për aspirantet e reja. Kjo pjes në shumë e rëndësishme, pasi që kjo model i them para gjykimet e vjetra dhe në të njëtën ko e kryon një realitet ku paracitet idea edhe unë mundën kër bëhe fjallë për gratë dhe biznesin. Në këtë drejtim me ndoj që kriimi i kontakteve ose platforma e nësoq me organizuar nga Ode Ekonomike e Grave, B2B, është mënyrë e mirë për të kriuar kontaktet e reja, për të avancuar bizniset e egzistuese dhe mundësin e kriimi të bizniset e të reja të cilët nuk kanë egzistuar më para. Në vetët një pjesëmarja më e madhe e Grave në bizniset, si dhe besoj që hapi e vashën dhe të jetë kriimi i brendeve nga këtë gratë, të cilët do të inspirojnë aspirantët e ri për të inkuadruar në biznes. Në takimin gratë ndërmarse të rajonit, takimet B2B organizuan nga dhoma ekonomike grave të Kosovës ku ishin të pranishme rëth 120 gratë ndërmarse nga Kosova, Shqipria, Macedonia dhe Serbia, gratë e vlerësuan si shumë të rëndësishëm këtë takim të përbashkët. Po mjenë mirë që po ndodhë kjo event, edhe të po takojemi me me miqë prej Macedonisë, Shqiprisë, për gjithë rajonit, Balkanit, ka dhe prej Sërbisë, kështu që po mjenë mirë edhe që ka këto grënë biznes që se kondita që egzistojnë dhe sa, se cila po e prezentën biznisin e vetë, në njërën ma të mirë të mundshme. Po dhe një kontakte për bashkëpunim në të ardhë? Po, gjithësësi, gjithësësi, se cila e ka kontaktin e vetë, po shëshnua me gjithashtu, po e mërë, Po shëshnjë edhe për e marrë imersë të cila qëfar produkte shkanë, qëfar biznesë shëshme, qëka mirë, në për gjithë rajonit. Nëndëm që ka ishën të organizive të më të mira të biznesi që kanë parë në bashkëpunim me gratë në biznes, shumë rëndësishme bashkëpunimet të tila sepse nga bëjnë të kryen partneritete dhe kjo e bëjnë që të rritet dhe më shumë vlerasi e kompanive tona, ashtu edhe kompanive internacionale, po gjë shumë rëndësë mund në ndimon dhe në lion që të shvudojme në rajon, Po me ndoj është një takim shumë i qëllushëm, për kratë kanë nevoje për takimet të shpeshta, këtu këmë bëjnë idejtë, këmë bëjnë projektit më të reja të trendit të cilat në në doshta nuk jemi në nëngjarje, kështu që kemi poslas të takojmë nga shumë klientë të vendeve të ndryshme, bizniseve të ndryshme nga rajoni si që jemi tashën, kemi këtu mësafirë nga Macedonia, kishën nga Italia, Shqipëria dhe Dibra po ashtu, kështu që kemi posë mundësi që të njifëmi më të përsa ofërmi me bizniset më të reja të trendeve që i përkasin grave. Unë këtu veç e kemi një produkt që për herë por po e ndëgjojmë, vjen nga Macedonia, është biznes produkti këtu në zojave, të cilët është qëto që bjo, kështu që i vetë një produkt që është i licencuar dhe ne tash jemi vidisu po në fundet qëtetarë të gjithë opinioni se qëto që bjo është bëjë shëndechme, po është gjithashtu edhe kozmetika përveç ushqimit. Neve në interesoj kërështja se qëto që ishte e pregaditur nga ushqimi, dhe më thonë nga frutat, pëmët dhe gjithashtu nga bimët mjekësuse. Kështu që patë më si të njifëmi me me gjera më të reja të trendeve të cilën dodhin në rajat. Prezentar kozmetik sonë... Unë përfacoj një kompani kozmetike dhe jam këtu për të prezentura këtë produkt naturishta kova gratë mërkullueshme për bashkëpunim në të ardhmen. Këta kemë shumë i rëndësishëm për neve grave në biznes, se përbojmë një rjetë zemë me njona tjetërën, me bashkëpunim, me 
dërturjet për vojave tona rrëth biznesit, edhe mendoj që sa ma shpesh me pas kësi takime, ke shenë shumë ma profitabile për neve grave në biznes. Ju personalisht keni pas rrast të mërë një pjesë takime të tila, jashtë, ndo shta jashtë Kosovë? Po, kemi pas rrast të Turqin, Shqiprin, disa vendet rajonit, ma që do një. Ju ndimoj shumë juve për punën të lajtë? Pa tjetër, pa tjetër që në ndimoj, se gjdo herë merë dishka një përvoj tre, një eksperiencë tre, për njërzve tjerë që punojnë veprimtarin e njejt, apo edhe ndo shtave tjera veprimtarin. Realisht është shumë e e nevojshme këtë takim, sepse që shta dhe zunja sa ditë është shumë e rëndësi, sepse ki shumë gra, ki biznise shumë dryshme, kontakte me tu, tjep një prevuja dhe ma shumë se prevuja jute, realisht është shumë e mjërë. Ju personalisht keni taku ndo një gru këto të profilit tua e të biznesit tua? Po, po, pikrisht pak ma parë e taku va dhe një zoj që e cila ishte që kam nevoj për biznisit me të mbëcira punojke, Ma ndi kemi kontakte edhe me zonjën e dritorishën e qerdhës, sepse në lidhen shumë interesa bashkonim më ndaj për biznisin në minë që unë e kam, është shumë i mirë. Më ndaj që këta kemë është shumë i mirë, kemi bo njohje të reja, shkëmbi me të informata njohje të reja me bizniset tjera, është shumë i mirë, ta kemë shumë i mirë. Personale është farë për prezentoni me grat, me koleget e profilit? Unë personalisht kam një parcel të vogël me lure shtrydhë dhe tari, ku prezentoj ato, po komunikojmë, e ata një për momenti po bashkë pizetojmë me një kopsh në Prishtin, të i ofrojmë lule shtrydhe pa pesticide, lule shtrydhe një qënë për qënë bio, naturale për fmit që të shenë në mënyrë naturale. Këta e ke ma është një rëseshëm shumë për gratë për informohë ta që i morëm mes grave, një të me Ministrinë e Bëtësis për informohë ta që në e dha, për ta ku me shumë shohë që të piship njës, për ma që të njës, me shuma dhejtë ndresh me të... Ju me që kamerën? Ne menim me mjetër. Po, po, takuam një zonë që po mërë kemi mjetër edhe me aroni. Dhe unë isha interesu me për aroni, masë shumë të se aroni nuk e di se që shonë shtë aroni. Po, që u sepna i për të mundësia, po, pëse jo. Me prevu dhe aroni e shkamu, po, triku nuk është të i sigur për aroni. Mendoj që takimi i sotëm është mjafti rëdësishëm për të gjitha femrat si të Kosovës, ashtu edhe të rajoni, tuk e marë parasysh që këtu janë prezente në gratë nga Macedonia, nga Serbia, nga Shqipria, nga Turqia, dësa pjesë të dërmusa është nga Kosova me svirat të ndryshme të profesioneve që ato i kanë. Ju me këto po diskutoni për profesionin tuaj, auditore apo? Po tash për tash që imi me gratën nga Macedonia, ku njëra zojë është interesu me përshërbimet e mija të auditimit të kontabilitetit dhe konsulences financiare për bizneset nga Macedonia që janë prezentën e Kosovë, këkojnë këshilat nga unë që është një përparsi për mu, ndërsa zonjat këtu pranë janë pronarët të fabrikave të tekstilit që unë e posedoj dhe një biznes të dytë timin për organizoj kurse për rubaqepsi dhe modelim dhe fatmirësisht që tani veç puritit kërkesa për kandidatët të tona që të punësohen apo të zonjat nga Macedonia po pretendojnë me hap një degë këtu në Prishtin apo në Kosovë ku do që ju konvenon ndërsa kursiste të aty të punësohen që jam shumë e lumë për që a i qarë ku i desë tonë po ku nërzohet me punësimin e kursisteve tona. We have a textile company in Macedonia. Unë kam fabrik tekstili në Macedoni që në 20 vjetë dhe në ndjetë në nëndë përqind eksportoj në Gjermani, Zvicër dhe vendet e tjera. Tani po vë disa kontakte për një fabrik të rejkë tu dhe shpresoj që do të bëhet mirë. Jam këtu me kolegët të vë kontakte me gratë në biznesën nga rajoni. Takimet e tila fuqizojnë gratë në biznes dhe janë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit.
Po, am kështu bashkë reportajin e realizuan takimin B2B që mbajt në Prishtinë, me së gravet rajonit, organizuan nga doma ekonomike grave të Kosovës. Falemderit edhe njëherë, pun të bare suksese, falemderit edhe ty lëndit për ndimën që na ke ofrua në realizimin e kësa i bisede me zonjat e cilat na i sigurove që t'jem pjesë marse në emisionin sontëm, një uroj edhe juve pun të mbarë, shpresoj të shihemi në takimet e tjera të radhes. Falemderit që ku e stënderuar, bashkë takome jave në ashme natën e mirë.